，棋友们大家好，我是四郎，今天咱们来看一盘设计比较精妙的残局。这盘棋咱们有车双炮一马两个兵，有一个兵呢在黑方二楼，控制黑方老将，老帅在左侧。咱们这匹马呢位置很尴尬，可以说呢也是用不上。黑方这边杀的又那么急，平卒、进卒、下底炮全是杀棋。这盘棋你要是说它是江湖残局呢，也不太像话。因为呢也没什么诱惑性，咱们如果说能把这个棋走和了都不容易。咱们红方有个最明显的杀招，就是把这个车躲开，下底炮一将，这个棋就死了。但是呢还不能走闲棋，上了也只能说平过来弃车将，看一看黑方敢不敢吃。好像是不敢吃，他也不敢落势，下底炮死了，他只能说平将。但是平将以后离咱们这个兵就远了，下底炮也不是杀棋了。而且这里对着车，如果先把车吃了，那黑方下底炮一将了，红方只能吃马，黑方跳马绝杀。那看来啊，吃车是不行的，怎么整呢？这棋啊，这里也只能说硬下底车一将。现在是前车后炮，老将又不敢吃，炮下底死了，他只能上将。上去以后怎么整呢？如果说送兵将也没什么意义，黑方用士吃了呗。这里还能怎么将啊？进炮的话，黑方上三楼，这样走可以说就败了。那当黑方上将以后，正确走法应该是进炮一将。现在他老将呢是没地方躲了，电车不行啊，拱车死亡。现在是炮兵双将，老将吃不动兵，也没法躲，所以说他这里只能电视。电视咱就拱中是一将，黑方只能上将。那么这棋感觉马上要赢了。但是无奈，黑方还有个象，咱没法把炮放这儿啊。那这个棋咱就得换一条路线了。首先红方平车将，黑方只能往左，然后再平炮将。老将已经没地方躲了，左边老帅，右边车，只能吃兵。吃掉以后，正因为咱们红方这个车在右侧，咱们可以安心的把他这个车干掉。这个杀棋呢算是解了，黑方进卒平卒没有杀了。黑方下底炮也不行，咱们可以垫车啊。哎，这样走，别说咱红方真赢了。现在准备砍炮了，黑方只能说进卒拱马，但是咱们可以退底炮打马。黑方倒是可以拱一将，咱们可以上了呀，还是打马。这棋黑方就散了，咱们红方就可以有车杀无车了。那咱们回到前面啊，回到这个坐标，当咱们把车打掉这一刻，所有杀棋呢全部解了。哎，但是黑方这里有一招好棋，他有一招平卒一将的棋，咱们这个炮当炮架子了，老帅吃不动卒，只能吃马，然后黑方再拱炮一将，借将助攻，只有躲。如果往右，这棋死了，黑方进卒是一步杀。二楼是马脚，还吃不动卒，这棋只能往左了。往左的话，黑方可以下底炮。哎，先给你放空头炮。人家下一招准备上马绝杀，他这个棋呢挺气人，你这个车还不能放这儿，刚好给你打了，打掉以后咱们红方肯定输了。其实咱们红方想解这个棋，还真得弃车，但是呢要把这个车弃的有价值一点。你要直接平过来送属于白送，黑方中卒还在，咱们要想方设法把他中卒干掉。各位看好了，要这样走啊，首先进兵一将。用炮将，黑方只能上三楼，然后平车一将，只能往右。这时候咱们把中卒干掉，干掉以后，这都不用想，黑方肯定会跳马一将。这一将你怎么走都是和棋了。如果你上老帅，黑方就马踩车，红方一吃马，黑方一拱马，这个棋不就和了吗？红方没有炮架子。最后一种就是黑方上马一将，红方垫车，他不上帅了。那黑方就给车打掉，打掉以后，咱们红方无论怎么选择都是和棋，因为即使你逃马，你也没有必胜的把握。黑方简单把炮退回到底线，这棋如果双方都应对准确，谁赢不了谁。而且如果红方棋力没有黑方高，这棋都容易输。最好的办法啊，咱们用老帅直接把炮做掉，然后黑方一拱马，咱们就动炮走闲。这个棋就是最标准的和棋了，即使黑方没有这个马，你也赢不了。
，因为你这个炮转八圈也没有炮架呀。那最终呢，这盘棋是个和棋，但是也挺难的。这盘棋就是这样，感谢大家收看，咱们下期再见。